matumaini yangu huu mzima afya mtazamaji wa Global TV online karibu tena katika Globo habari nitakusomea habari za kitaifa kimataifa pamoja na habari za michezo na burudani jina langu ni Felista Masai Mbunge wa Ukonga Mwita Waitara abwaga manyanga chadema na kujiunga na CCM Waziri mkuu Ethiopia awataka raia wa nchi hiyo waliogaibuni kurejea nchini Yanga kushuka dimbani kesho kukipiga na gormai ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mtazamaji tukianza na habari za kitaifa kutoka hapa jijini Dar es Salaam ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli leo Julai 28 amefanya uteuzi na mabadiliko ya viongozi wa wizara, mikoa na wilaya mbalimbali mbali hapa nchini. Wakati akitangaza mabadiliko hayo, Rais Magufuli ameteua wakuu wa mikoa wanne, makatibu wakuu na kubadili baadhi ya wakuu wa wilaya. Bwana Jerry Conner Moro anakuwa mkuu wa wilaya ya Arumeru. Bwana Frank James Mwaisumbe anakuwa mkuu wa wilaya ya Rongido, anachukua nafasi ya bwana Daniel Godfrey Chongoro ambaye anahamishiwa wilaya nyingine. Bwana Patrobas Katambi anakuwa mkuu wa wilaya ya Dodoma. Bibi mwana Hamisi Athumani Mkunda anakuwa mkuu wa wilaya ya Bai anachukua nafasi ya Elizabeth Simoni Kitundu ambaye amehamishiwa wilaya nyingine. Bwana Daniel Godfrey Chongoro aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Rongido nimemhamishia wilaya ya Kinondoni. Bibi Sara Msafiri Ali aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Hanam nimemhamishia wilaya ya Kigamboni anachukua nafasi ya bwana Hashim Shaibu Mugandira ambaye nimempangia wilaya nyingine. Bwana Said Mkumba anakuwa mkuu wa wilaya ya Bukombe anachukua nafasi ya Josphat Paulo Maganga ambaye amehamishiwa wilaya nyingine. Bwana Josphat Paulo Maganga anahamishiwa wilaya ya Geta anachukua nafasi ya Herman Clement Kapufi. Tazamaji kwa ndani wa taarifa hiyo ya Mrais Magufuli aliyofanya mabadiliko, tembelea katika YouTube channel yetu ili uweze kuitazama kwa ndani zaidi. Tukiendelea na taarifa nyingine kutoka hapa jijini Dar es Salaam ni mbunge wa Chadema Jimbo la Ukonga Mwita Waitara amekiama chama hicho na kujiunga na chama cha mapinduzi CCM huku akisema ni kutofutiana na mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mboe baada ya kumuhoji kwa nini chama hicho akifanya uchaguzi wa mwenyekiti wa chama hicho taifa tupate taarifa zaidi Waitara ametangaza uamuzi wa kujiunga na CCM leo Julai 28 katika mkutano na wanahabari uliofanyika ofisi za CCM Lumumba jijini Dar es Salaam. Aidha Waitara amesema swala la wenyekiti sio la peke yake bali wapo wabunge wengi wanaoguswa nalo lakini hakutaka kuyaweka bayana majina yao. Hatuwezi kusema tunachukua dola katika mazingira ya kuigiza. Ya kupinga kila kitu. Kujenga wadui tu kitu kingine baki kama kama upo CCM nipo Chadema tupingane kwa hoja tukishakubaliana twende mbele kwamba this time yuko pole pole hapa na chama chake unaongoza next time utaweza kukubali utakuwa wewe hiyo sura mimi sioni kwa hiyo kwa hiari yangu na katiba ya Chadema ibara ya 5.4 moja inasema unaweza ukajivua wanachama kwa hiari kwa hiyo kwa hii press maana mimi nimejiwa chadema rasmi na kwa mara hiyo nitakuwa sio mbunge wa jimbo la ukonga ni mwananchi na mkazi wa ukonga lakini sio mbunge wa ukonga kwa sababu sidi anasema mpaka upite kwenye chama cha siasa na chadema sihitaji kwa hiyo nimeacha na mambo yake yote awali akimkaribisha waitara katibu wa itikadi na uenezi CCM Humphrey Polepole amesema kuwa CCM tayari imeshajiimarisha katika kuelekea uchaguzi mdogo wa mbunge wa Buyungu na Madiwani unaotarajiwa kufanyika Agosti 12 mwaka huu Niliona niseme kwa uchache kuhusu maendeleo ya uchaguzi Tumeweka timu ya kutosha lakini uchaguzi huu wote unaratibiwa na mikoa na wilaya 
kwa sababu kwa system uchaguzi wa kata unaratibiwa na wilaya uchaguzi wa jimbo unaratibiwa na wilaya na usimamizi wa mkoa kwa hiyo makao makuu tunaendelea kuisimamia serikali kutoa maendeleo kwa watanzania kwa hapa CCM hatujahamisha chama kwenda kwenye uchaguzi ndio maana hata mimi unanikuta niko hapa ofisi ndogo ya makao makuu ya CCM naendelea kufanya kazi ya kusimamia sera za CCM zitekelezwe ipasavyo na serikali ya chama cha mapinduzi na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Nilisema leo nisiwaache na press conference bila ya kuwa na surprise kidogo. Kwa tunaye ndugu Mwita Mwikwabe Waitara. Istam Sofe, Global TV. Kutoka mkoani Kigoma ni waziri mkuu Kasim Majaliwa amewasili mkoani Kigoma kuanza ziara ya kikazi ya siku nne mkoani humo ambapo katika uwanja wa ndege waziri mkuu amepokelewa na viongozi mbalimbali wa serikali na vyama vya siasa taarifa zaidi inasomwa studio na kushoka Joseph akiwa mkoani humo pamoja na mambo mengine atahamasisha shughuli za maendeleo na kufuatilia utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi CCM ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 aiza waziri majariwa akiwa huko atafanya mkutano na wadau wa zao la mchikichi na kukagua mashamba ya mchikichi pamoja na shughuli mbalimbali zinazohusiana na thamani ya zao hilo. Global TV. Na wananchi wa kijiji cha Msangano wilaya ni Momba mkoa ni Songwe wameiomba serikali ya wilaya hiyo kuwasaidia huduma ya maji safi na salama ili kuondokana na adha wanayoipata. Taarifa ya Albert Elhudi inasoma studio. Wananchi hao wamesema kuwa wamekuwa kitembea umbali mrefu kwenda kuchota maji licha ya maji hayo kutokuwa safi na salama kwa afya zao. Wananchi wa kijiji cha Msangano wamelazimika kutoa kilio chao kwa serikali kuwasaidia kuwapatia huduma ya maji safi na salama ili kuzinusuru afya zao. Huku yani maji ni adhabu sana. Maji ya kunywa yani kwa kweli tunachota mtokana ni mbali sana. Mabomba hamna. Tatizo la maji lipo kubwa kwa sababu maji moja tunachota kwenye mtonkana vile vile maji yenyewe hayana usalama zaidi. Kubwa upande wa serikali ni kuomba msaada watutengeneze mabomba. Maji ya kunywa tunachota maji mtoni. Mbali. Mbali sana. 
tunachota maji ya kunywa yenyewe tena wanamwagia vitu ovyo ovyo tunakunywa hivyo hivyo kwa vile kwa vile anatembea ndio maji tunakunywa shida maji tunayo shida kweli ngumu kwamba serikali tusaidie kwamba maji watu wetee mabomba yawe me, ma, mabomba yawe mengi katika kijiji cha msangano hiki maji yawe mengi tusipate usumbufu wa kuamka usiku kwenda kuchota maji tena ni mbali tupate mabomba ili tupate maji ya kunywa salama. Aidha mkurugenzi wa almashauri ya wilaya ya Momba Adrian Jungu ameeleza mpango wa serikali kuweza kutatua changamoto hiyo ya maji safi na salama kwa wananchi ili kuweza kuachana na adha hiyo. La, la maji kwenye wilaya yetu ya Momba ni kweli tunayo changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji safi na salama. mpaka e, sasa chini ya asilimia hamsini ndio wanapata maji safi na salama tunayo miradi mbalimbali ambayo serikali yetu imeweza kuhifadhili ili angalau kuweza kusambaza maji safi e, na salama kwa wananchi wetu. Kwa sasa tunayo miradi miwili mikubwa ambayo inaendelea. Tunao mradi wa Chitete ambapo ndio makao makuu hapa ya wilaya yetu lakini pia tunayo mradi wa Tingingoma ambao nao unafadhili e, ambao nao unafadhiliwa na serikali kuu. Baba yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba wananchi zaidi ya asilimia 80 wanapata maji safi na salama. Wilaya ya Momba ni miongoni mwa wilaya hapa nchini ambayo imepitiwa na bonde la ufa ambapo tatizo la ukame limekuwa ni kikwazo kwa wananchi hao juu ya upatikanaji wa maji. Estam Sofe Global Tamati ya habari za kitaifa. Tazamaji ili kuendelea kutazama video mbalimbali mbali kupitia Global TV online ikiwemo breaking news, exclusive interview pamoja na kusoma hadithi nzuri za mtunzi mahiri Heri Kishigongo. Download application yetu mpya kabisa ya Global Publishers kupitia Play Store pamoja na App Store. Ni kwa wewe ambaye unatumia simu yenye iOS au simu ambayo ina Android. Tupate mapumziko mafupi. Vipunde tuzaendelea katika habari za kimataifa. Shule ya Msangani Sekondari ina namba za usajili S1133. Ni shule ya Bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita ipo kata ya Msangani Kibaha kwa Matias Mkoani Pwani kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salaam Morogoro. Kwa sasa inawatangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018, 2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika. Ni katika combination au taasisi za HGE, EGM, HGL, EKA na HGK. Shule ipo kwa kwenye mazingira tulivu na rafiki kitaaluma imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa huduma bora za afya chakula bora na cha kutosha malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto ada zetu linafuka kabisa unalipa kwa awamu wahi sasa fomu zinapatikana chuleni msangani riki hotel mnazi moja dar es salaam msimbazi center dar es salaam mwanza soko kuu duka namba 27 na palace hotel arusha wote mnakaribishwa msangani Secondary School Learn to Excel Tazamaji bado unaendelea kuitazama Globo Habari na sasa tumehamia katika upande wa habari za kimataifa Waziri mkuu wa Ethiopia Habi Ahmed amewataka raia wa nchi hiyo waishio gaibuni kurejea nchini Ethiopia ili kushiriki kikamilifu katika mabadiliko ya kudumu na maendeleo ya nchi hiyo. Tungane na mwandishi wa ushirika wetu kutoka VOA, Kenneth Bwire, kwa taarifa zaidi. Abiyei ambaye anasifiwa kwa kuleta mabadiliko yanayotaja kuwa ya kihistoria nchini mwake ni kiongozi wa kwanza wa Ethiopia kutembelea raia wa nchi hiyo wanaoishi ugaibuni baada ya kukimbia nchi, nchini mwao tangu miaka ya sabini. Katika kipindi cha miezi minne, ABA ametekeleza mabadiliko makubwa nchini Ethiopia yanayolenga kuimarisha umoja wa taifa hilo na diplomasia nje na majirani wake. Amefanya mabadiliko yanayolenga kuimarisha haki za kibini Adam kupigana na ufisadi, kuleta mageuzi ya kisiasa na kiuchumi kwa lengo la kuleta demokrasia na maendeleo nchini Ethiopia. Ziara yake nchini Marekani inalenga kuahimiza raia wa Ethiopia wanaoishi Marekani kurejea nyumbani na kushiriki vikamilifu katika mabadiliko ya kudumu na maendeleo ya nchi. Na baada ya taarifa hiyo kutoka kwa washirika wetu VOA tupatie mapumziko mafupi kisha tutaendelea na habari za michezo na burudani. Kwa kweli sikuamini. 
Lazima tu ngoje anije. Mimi angalia kama hiyo kitu ni kweli au la. Lakini nashukuru Mungu nimefika. Nakuta kweli. Nashukuru sana kwa kama ila tu unachuo washauri wenzangu au na mimi mwenyewe kwa kweli nitaendelea kutumia pesa. Kwa kweli nimeamini pesa ni mpesa. Asante sana kwa kuendelea kuitazama Globo Habari. Mtazamaji mwisho kabisa nakamilisha na habari ya michezo pamoja na burudani ambapo kesho Jumapili saa moja kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, Yanga itaikaribisha Gor Mahia katika mchezo wake wa raundi ya nne ya hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika. Taarifa ya Estam Sofe inasomwa na kushoka Joseph. Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa Yanga Dismas Steni amesema Mechi hii ni muhimu kwa wawakilishi wa Tanzania kwenye michuano ya kimataifa. Hivyo ni vema mashabiki wajitokeze kwa wingi kuiunga mkono timu yao. Ni pia bendera ya Afghans. Kwa hiyo ni waombe wapenzi wa mpira wana Yanga popote walipo na fahamu wapo ambao tayari wameshajikusanya kutoka kwenye matawi mbalimbali kwa ajili ya kwenda kuisupport timu siku ya mchezo Jumapili. Kuna wale ambao pengine mpaka sasa hawakuwa na ratiba ya kwenda uwanjani niwaambie tu kwamba warudi nyumbani kwa sababu tayari umenoga. Aiza Teni amesema ni vema wachezaji waingie uwanjani wakiwa wanafahamu kuwa wana deni kubwa ambalo ni lazima walilipe kwa kupata ushindi wa hapa nyumbani. Na kuzungumza kuhusiana na kupindua matokeo basi umoja na wingi wa watu uwanjani kwa ajili ya kuisupport team ni kitu ambacho kitawaongezea nguvu kubwa wachezaji kwa ajili ya kupambana kwa kisha kwamba tunapata matokeo mazuri jambo ambalo kila mtanzania analihitaji. Huu ni wakati wa michezo ya kimataifa kwa hiyo ni lazima tuwe pamoja kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kwamba tunapeperusha vizuri bendera ya taifa letu. Ushindi kwenye mchezo huu unamaanisha Yanga wanaweza kurejesha matumaini ya kufuzu au kumaliza hatua hiyo ikiwa kwenye nafasi nzuri. Kushoka Joseph Global TV. Tazamaji na kwa taarifa hiyo ya michezo imetufikisha mwisho katika Globo Habari ya siku ya leo. Nikushukuru sana kwa kuitazama Globo TV online na endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook na Instagram tunatumia Globo Publishers, Twitter ni Globo Habari na YouTube channel yetu tunatumia Globo TV online. Endelea kusubscribe kuifurahia Globo TV mubashara. Lakini pia ili usipitwe na Globo Breaking News tuma neno Globo kwenda namba 1 tano tano tisa tisa hakuna usajili wowote hii ni kwa wale wote ambao mnatumia mtandao wa Vodacom pekee kwa niaba ya wote wale ushiriki kuandaa globu habari ulikuwa nami Felista Masai lakini leo pia na kuacha na King Kamonga
sasa Shabib Line Bus. Wamerahisisha huduma. Mfumo wa kukata tiketi kwa njia online ni rahisi sana. Chukua smartphone yako upande wa internet kisha andika www.shabib.co.tz. Utakutana na sehemu hii. Kisha utajaza taarifa zako. Kisha utabofia search buses itakuletea mda na aina na daraja la bus. Kisha itakuletea nauli za mabasi. Ukishachagua nauli itakupeleka moja kwa moja kuchagua city. Kisha utabofia processed to booking. Kisha utajaza taarifa zako. Kisha utachagua malipo kwa njia ya Tigo Pesa. Karibu Shabib Bus Line. Mpesa. Kweli, pesa ni Mpesa.